دو تا موضوع هستش که خیلی باید حتما یادآوری کنم و یه سری ها واقعا دارن سو استفاده میکنن از موقعیتی که به وجود اومده یکی این که آقای اسمشون هم نمیدونم دقیقا چیه شنیدم که توی روزنامه های دوزاری مملکت خودمون روزنامه هایی که مخاطبش کلا خودشونن و فرق و فامیل های و هیچ مخاطب دیگه ای ندارن و مردم ارزشی برای اونا قائل نیستن شروع کردن به قلم فروشی و شروع کردن اسم من آوردن بهشون میگم که اگر من مشکلی داشته باشم اگر صحبتی میکنم به خودم رب داره و هواداره پرسپولیس و هواداره هر تیم دیگه ای که در بارشون صحبت میکنم به شما نمیرسه که بخوای بیای آقای رسول نمیدونم فامیلی چیه توی روزنامه گل بخوای بیای اسم من تو روزنامه ببری دفعه آخرت باشه اینو بهت بگم دفعه آخرت باشه اسم منو حتی به زبونت میاری تو اصلا مال این صحبت ها نیستی اون موقع هم که من پرسپولیس بودم گنده, در... گنده تر دهنت خیلی حرف زده بودی و شروع کرده بودی به قلم فروشی و اون چیزهایی که اربابت میگفت رو شروع کرده بودی نوشتم تو امثال تو برای من پشیزی ارزش نهنی شما پشکل گوسفندین خب شما آدم هایی هستین که قلمتون رو خودتون رو حتی خونوادتون هم میفروشید شما آدم هایی هستین که وقتی اربابتون میگه سردبیرتون و صاحب امتیاز روزنامتون پشیزی ارزش نداره چه برسه تو دوزاریه یه وری که بخوای بیای اصلا اسم منو به زبونت بیاری متوجه ای من تو کشوری دارم زندگی میکنم که بالاترین مقام رو بالاترین ارزش رو برای روزنامه نگارا برای کسایی که تو تلویزیون کار میکنن برای کسایی که معلم هستن و چیزایی که یاد میدن به کوچیکتر خودشون قائل هستن و فرق ایران با کشورهای مثل نروژ و جاهای دیگه اینه که امثال تو امثال توی دوزاری توی اون کشور قلم دستتون گرفتیم و شروع میکنین جوونای مردم رو خراب کردن تو اصلا پشیزی ارزش نداری بذار بگم که اصلا در حد و اندازه نیستی که بخوای اسم امثال من رو به زبونت بیاری چون واقعا توی این مدتی که شروع کردی تو روزنامه هاتون کوبیدن زدن این برون بر کردن مردم دیگه خوب شما رو میشناسن مردم اصلا شما رو بهتون توجه نمی کنن که تو در اومدی اصلا اسم من رو به زبونت میاری این یه موضوع بگم که یارم رفت واقعا ولی در هر صورت دفعه آخرت باشه و من دیگه آدمای دوروبرت نیستم ارباباتونم برای من پشیزی ارزش ندارم موضوع دوم این که آقای وحید قلیچ شما یه موضوعی رو من بگم تمامش کنم زیاد نمیخوام در اول از صحبت کنم چون اصلا به نظر من دیگه مردم تو رو میشناسن و اون موقعی که من پرسپولیس بودم زیادی به احترام گذاشتم من پشیمونم پشیمون از اینم که زیادی به احترام گذاشتم و تو واقعا ارزش اون احترام رو نداشتی اون موقعی که من پرسپولیس بودم هرچی از دهنت در اومد گفتی ما گفتیم بابا این دیوونه میمونه است اصلا کلا ولش کن دنبال اینه که فالوور جمع کنه بخواد تبریک تولد بگه 100 تومان بندازن کف دستش مثلا من بهت بگم آقای وحید قریش آقای قاسم یادگاری و اون بند خدایی که میگه سلام خدمت گوگولی مگولی های ناس ناسی خودم از شما محبوب ترن شما هم داری فالوور جمع میکنی که بخوای تبریک تولد بگی در هر صورت بذار من یه سیویت بگم آقای سیویلو اون موقع من بهت احترام میذاشتم ولی الان من هیچ احترامی وسط قائل نیستم چون تو اصلا جز پیش کسوت ها به حساب نمیای درباره شهر منم انزلی صحبت میکنی دهنت آب بکش 
ما توی شهر خودمون پیش کسفت های دروازوانی خیلی بزرگی داریم که تو یه جایشون هم نیستی ما محمد حبیبی رو داریم ما محمد پیروبی مقدم رو داریم کسایی داریم که توی رشته دروازوانی توی پست دروازوانی ساب سب کن مدرس وینون مللی هست شمایی که نشستی تو اون مکانیکی چهار نفر دور خود جمع میکنی میان اسکولت میکنن و شروع میکنی به این و اون گیر دادن که بخوای فالوور جمع کنی تبریک تولد بگی یه شماره حساب به من بده من ماهیانی یه پولی میریزم به حسابت زیپ تو ببند چون من با کسی کاری ندارم و به هیچ کس هم بیعترامی نمی کنم. شما توی فوتبالت هیچی نبودی توی مربیگری هم هیچی نبودی به خاطر همون هم نشستی تو اون مکانیکی به همه گیر میدی به محسن سیدی گیر میدی به اون گیر میدی به این گیر میدی پره تو میزنی به پره اینا تو تو اوج فوتبالت هم هیچی نبودی من بهت میگم هیچ چی نبودی به عنوان یک کسی که دروازه‌بانه بهت میگم شاید مردم تو رو نشناسن ولی من میگم هیچ چی نبودی تو مربیگریت هم هیچ چی نبودی بگو یه مربی بگو یه بازیکن یه گلر رو تو تحویل این فوتبال داده باشی هیچ چی نیستی شهر من مدرس بین المللی دروازه‌بانی داره آقای محمد حبیبی نوکرش هم هستم عاشق مردم شهرم هم هستم هیچ ادعایی هم ندارم عاشق تیم شهرم هم هستم ولی به تو نیمده در باره شهر من صحبت, صحبت کنی دفعه آخرت هم باشه اسم منو به زبونت میاری در باره شهر من هم میخوای صحبت کنی من اصلا عادت ندارم بیام بشینم جواب کسی رو بدم ولی تو همه توی فوتبالشون همه توی کریر و رشته ورزشیشون میان میگن که به حق واقعیشون نرسیدن توی کشور ما ولی تو برعکس خیلی بیشتر از اون چیزی که لیاقتش رو داشتی بهش رسیدی خیلی بیشتر از اون چیزی که لیاقتش رو داشتی به توجه شده من دلم برات میسوخت هر کی بهم میگفت آقا فلانی اومده مثلا وعید قیلیش اومده دربار از صحبت کرده من میگفتم ولش کن اشکال نداره بزرگتر پیش کسبته. ولی الان میگم که هیچ احترامی وسط قائل نیستم به خاطر اینکه تو شعور نداری تو یه آدم بیشعوری هستی که با این بین اون گیر دادن میخوای به یه جایی برسی ولی این کارو نکن از سن و سالت خجالت بکش آقای ناصر اجازی خدا بیا مرزتش آقای منصور پوریدری خدا بیا مرزتش یاد بگیر اصوره بودن رو ازشون یاد بگیر مگه نمیگه علی پروین علی پروین اسطوره است کی دیدی علی پروین بیاد شروع کنه روی سخنم با فلانیه روی سخنم با فلانیه لاتی تو پول میکنی دستتو میاری بالا زیپ دهنتو ببند از سنت خجالت بکش اینو بهت گفتم که دیگه اسم من رو به زبونت نیاری چون شروع کردی صحبت کردن تا الان هم بهت حرف نزدم به خاطر اینکه سنن هم من بزرگتر بودی و من وظیفه دارم که ارزش بزرگتر از خودم رو حفظ کنم و هیچ وقت هم به هیچ کس بی احترامی نمی کنم ولی دیگه اسم من رو به زبونت نیار به خاطر اینکه تو نه مربی خوبی بودی نه آدم خوبی هستی من اگر مشکلی دارم اگر حرفی می زنم اگر درد دلم رو میگم به هوادارای پرسپولیس من هیچ وقت به هیچ کس بی احترامی نمی کنم اگر هم توی روزنامتون آقای خبر ورزشی آقای گل اومدین نمشتین که من گفتم هواداره پرسپولیس نمک نشناسن روی سخنم با هواداره پرسپولیس نبود روی سخنم روی حرفم با کسایی بود که توی استادیوم میان و فوش میدن من خودم خاک پای تمام مردم ایران چه استقلالی چه پرسپولیسی چه هر تیم دیگه ای هستم هیچ ادعایی هم ندارم ولی این رو بگم این رو خوب یاد گرفتم که به بزرگترم بی احترامی نکنم کار خودم رو انجام میدم تو بهترین کشور دنیا دارم زندگی میکنم جایی که احترام حرف اول رو میزنه اگر توی روزنامتون توی هر جایی که تلویزیون فرق شماها ببین فرق شماها دوزاریایی که قلم خودتون رو میفروشید با کسایی که میان بیرون ایران بهشون میگین وطن فروش اینه که آقای مزدک میرزایی که آدم حسابیتون بود 
آقای مد... مزدک میرزایی که آدم حسابی تلویزیون بود چرا اومد بیرون به خاطر اینکه لای شما دوزاریان نتونست دوون بیاره شما آدمایی هستین که خانواده خودتون رو میفروشید شما آدمایی هستین که من مشکل دارم با آقای عادل فردوسی پور ولی شما در حد عادل فردوسی پور هم نیستید عادل فردوسی پور آدم حسابیتون بود که نذاشتید کار کنه من مشکل دارم و من خودم با آقای عادل فردوسی پور مشکل دارم ولی آدم حسابیتون بود آقای مزدک میرزایی آدم حسابیتون بود به خاطر اینکه شما قلم فروشید شما میکروفونی که دستتون هستش رو ازش سوء استفاده میکنید من میگم اگر کسی جرأت گفتن رو نداره من میگم شما اگر پاش بیفته خانواده خودتون رو میفروشید شما یا مش دوزارید من میگم آقای رسول فلانی من فامیلیتم نمیدونم خورشت مرشه توی روزنامه گل سردبیرتون صاحب امتیاز روزنامهتون هیچ پخی نیست چه برسه توی دوزاری قلم فروش بخوای به درباره من نظر بدی درباره من فقط کسایی میتونن نظر بدن که حد و اندازه این باشن که خودشون گلری کرده باشن ما بزرگایی داریم مثل احمد رضا آبزاده خدا بیامرز ناصر اجازی که وقتی من صحبتم حتی اون موقع که بچه بودم صحبت میکردم پشت تلفن تن و بدنم میلرزی تو کی هستی بخوای بیای من رو آقای بعید قیلیش تو اصلا کی تو تو اوج فوتبالت کی بودی چون بزرگتری اعترامتون نگر داشتیم فکر کردی چی فکر کردی چی هستی اصلا به خدا هیچ پخی نیستی هیچ پخی نیستی من نمیخوام حرف بد بزنم چون خونواده تو لایف منه چون زن و بچه مردم تو لایف منه من اگه حرفی نمیزنم دلیل بر این نیست که حرفی برای گفتن ندارم حواستون رو خوب جمع کنید بالا پایینتون رو با هم دیگه یکی میکنم دفعه آخرتون باشه اسم من رو زبونتون میارید من خاک پای همه هواداره پرسپولیس هستم من پرسپولیسی بودم رأی گردنم رو واسه پرسپولیس میدادم هیچ نیازی نه به استقلال دارم نه به پرسپولیس دارم ولی خاک پای همه هواداراشون هستم چه استقلالی باشن چه پرسپولیسی نه قصد اینو دارم که بخوام برگردم توی یکی این دو تا تیم بازی کنم و نه آرزوی چیزی رو دارم من خاک پای همشون هستم ولی به تو نمیرسه بخوای بیای درباره من حرف بزنی تو اصلا در حد و اندازه های این نیستی که بخوای اسم منو به زبون بیاری خداحافظ شما